Hello, hello, can you hear me? Yes. Yes, too. Okay, thank you very much. Okay, let's start the class in a minute. Welcome. Okay, we are eight right now. Welcome to everyone. Okay, bien. Espero que han tenido un excelente viernes. Vamos a dar inicio a la clase número diez. Clase número diez. Justamente estamos en la mitad del de módulo uno, principiante. Ok. Ok, bueno, well, eh, el día de ayer estudiamos un poco sobre el simple present question form. Ok, simple present question form. Y justamente realizamos este ejercicio. Ok, vamos a tratar de resolverlo juntos. Ok, y comenzamos con Charlie. ¿Cómo sería acá? ¿Do Charlie o does Charlie? Das. Das. Ok. Das. No, he. No, he doesn't, right? No, he doesn't. Vamos con Christine. ¿Cómo sería? Do or das? Das. Das. Does Christine do her homework? Yes. She, she does. She does. She does. Perfect. Vamos con Tom. Do. Do. Do, Tom and Charlie, porque es un sujeto compuesto. Ok, ya son, es plural. Ok, Tom and Charlie takes, sorry, take photo, yes. They do. They, They do. do. Excellent. Four, Sarah. Does. Eh, does, let's check it out. Does Sarah buy new clothes? No. She doesn't. She doesn't. No, she doesn't. Good. Five. Does. Does. Okay. Does dog run in the park? No. It doesn't. Okay. No. It doesn't. Ok, vamos con la número 6. Do. Do. Ok, good. Vamos a ver. Do they eat, do they eat at one o'clock? Yes. Yes, yes they, they do. do. Excelente, yeah. muy bien. Vamos con la 7. ¿Cómo sería la número 7? Does. Does. Does my mom wear long dresses? Yes. She does. She does. She does. Yes, she does. Perfect. Number eight. Does. Does my friend need glasses? No. He doesn't. No, he doesn't. Number nine. Do or does? Do. Exactly. Do we stay at home on Saturday? No. We does. We don't. We does. We don't. We, we don't. We don't. We don't. Okay, number 10. Good. Excellent. Does. I don't do. My do, sister do, do, and do. I. Do. 
Do. Do. Do my sister and I go to the cinema Saturday? Yes. Yes, we do. Yes, we do. Yes, we do. Eleven. Do. Do. Do you look do. at the bird when you go to the park? Yes. Yes, I, I do. do. I do. Yes, yeah. I do. Yes, I do. Twelve. Does. Does. He doesn't. He doesn't. He does. Thirteen. Do. do. Do we drink orange juice? Yes. We do. Yes, we do. Fourteen. Do. Exactly. Do they go to the bed at nine o'clock? No. They don't. They don't. No, they don't. Excellent. Fifteen. Do. Do we play in the garden? Yes. We do. Yes, we do. Ahora tenemos la oración en afirmativo. Lo que vamos a hacer es convertirla a pregunta. Does, does, does she work at the bank? She work. The signo de pregunta. Does she work at the bank? Does she work at the bank? Number two. Do. Do you do, do you, you play? Play, play? Play. Do you play football? Football. On Wednesday. Wednesday. They catch the bus at eight o'clock. Do they? Today. Today. Again, my aunt does. Does my aunt make make or wait? Wait. 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 Wake up at half past six. Past six. Excellent. Five. Does he fight? A lot of with his, his friend. Excellent. Six. Does her angle wear dark blue. Tells her to work. Is to work. ¿Qué significa esa palabra, teacher? Pantalones. Okay. Crushers, exactly. <laughs> Number seven. Do, do we fly? Do we fly? To Madrid? Every Friday. Every Friday. Friday. Okay, and here we have, here we have the, the answers, okay, of this exercise. Okay, here we have the answer of this exercise. Question four. Okay, so in let's start the attendance list. Okay. Okay.
No me sí, vamos a tomar la asistencia de este día. Ok, esta es la clase número 10, que estamos justo en la mitad del de curso. Estamos con Miss Ana María Portillo Márquez. Ana María Portillo Márquez. Ella habló con usted, teacher. Quiero ver quién más, que son dos personas. Raquel. Raquel. Ok. Excelente, muchas gracias. Carlos Alexander. Present. Carlos Eduardo. Present. Fabiola. Present. Germán Enrique. Present. Hugo Alexander. Hugo Alexander. Jennifer Annette Pérez Landa Verde. Present. Thank you. José Arnoldo Sánchez Lemos. Present. José Ulises Anaya Cortés. Present. Juan Francisco Salmerón Alas. Present. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Present. Catherine Stephanie Santos Granados. Present. Marianne Scarlett Rodríguez Luna. Marianne Scarlett. Oscar Alberto Reyes. Present. Patricia Elisa Lisset. I'm sorry. Patricia Elisa. Present. Sandra Present. Patricia, thank you. Sandra Patricia. Present. Wendy Lisette. Present. Wendy Marisela. Present, teacher. Good night. Good night, thank you. Jamie Jamilet. Jamie Jamilet. Mirna Dinora. Present. Thank you very much. Okay, here we go. Okay, just give me a second. Okay. Give me a moment to compartir. Okay, pueden ver la pantalla? Yes. yes. Okay, yes. here we go. Vamos. Eh, ¿Cuál sería el, la forma correcta? She does homework. She does homework. She does or she do? She does. She does. She does. Excellent. Homework. Hey. He teach, teaches he teach. math. He teaches or he teach? He teaches. He teaches math. Excellent. They have lunch at the school or they, they, they have lunch? They had a lunch they at the school. They they had had lunch lunch at the school. <laughs> Letter A. She watches. She watches. She watches. She watches. She watches. Excellent. Eat. Ah, Eva. Yeah, see. No, but I, 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 big, 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 big. I live. Excellent. I live in Paris. I live in Paris. 
Letter B. Letter A. They play tennis. Hey. They play. They play tennis. They play. Good job. Very good. Ok. Acertamos las 8 de hoy. Muy bien. Y vamos a seguir practicando el simple present. Un minuto. Okay, here we go. My father does uh, smoke. Doesn't smoke. No. Smoke cigarette. Hey. Don't smoke or doesn't smoke. Doesn't smoke. Doesn't smoke. Doesn't smoke. Excellent. Oh. Hello. I don't eat. I don't eat. I don't eat. I don't eat meat. I am better. We? We don't listen. We don't to the listen. Radio. To the radio. radio. Excellent. Uh, don't live. 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 Excellent. Uh, don't live. You don't go to the cinema at the weekend. You don't go. You don't go or you don't doesn't go. go? Don't go. Don't go. Don't go. A teacher? A, a teacher doesn't, doesn't work, work, work in the shop. Doesn't work. Doesn't work. A builder doesn't work. Doesn't work. Doesn't work. Doesn't work. Doesn't work. A waiter doesn't work in a school. Doesn't work. Hey. 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 Doesn't work. Excellent. Good job. Ok, muy bien. Ok, ese fue el presente simple, pero en forma negativa. Ok, give me a second. Now we're going to have the last game. The last game. Hold on, please. Okay, share screen. Okay. Okay. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Aquí tenemos que escoger dos respuestas. She wakes up. B and D. B and D. B and D. D. Excellent. Uh, B. A. And C. And C. Excellent. Quarter seven. A. And. And 
What color do A? B and then C. Excellent. B and C. Excellent. B and D. 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 Excellent. Good job. Uh, A and D. 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 Excellent. Ok, excelente job. Ok, muy bien. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué daily routines recuerdan? ¿Qué daily routine? Actividades de daily routine. Daily routines. Wake up. Wake up, ok. Wake up. What else? Uh, take a shower. Take a shower. Excellent. What else? Have breakfast. Have breakfast. Excellent. Or take breakfast. What the world? Brush. Oh, sorry. Brush my teeth. Brush your teeth. Excellent. Exercise. Exercise. Go Do exercise. Go I'm to sorry. Beat. Go go to go work. To go to work. Okay, muy bien. Go to work. Uh, take a shower. Take a shower. Good. Comes uh, her. Feed my dog. Feed your dog. What's his name? I'm sorry. Watch his face. Watch your face. Watch TV and Netflix. And Watch other. TV. Excellent. Muy bien. Bueno, eh, vamos a re, vamos a ir directamente a la página twenty-eight. 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 Do you have page twenty-eight? Okay. And what is the thing that we're going to do? Well, here, here in a, you have to write your daily routine. Okay. Six things. Six things about your daily routine. Say cosas de su rutina diaria. Okay. Y también puede, y también, además de eso, tiene que escribir la rutina de su compañero, ¿ok? Su rutina y la rutina de su compañero, ¿ok? La rutina diaria, ¿ok? Your daily routine, la rutina, la rutina y la rutina de su compañero. Es eh, similar al ejercicio de ayer, teacher. Exacto, solamente que ahora vamos a ir incrementando. Y eh, vamos a trabajar en parejas, ¿sabes? Okay. I have a question. Chame, chame. Eh, por ejemplo, estábamos viendo lo, lo, lo de los para dar así horas. Eh, vamos, a ver una, vamos a ver una sesión sobre eso, de, de decir pass, all, all times, como puede ser media. No en este módulo. No en este módulo. Pero pero sí vamos a ver más adelante sí lo eso. vamos a ver sí lo vamos a ver okay. pues, o sea que ahorita solo sería lo de las rutinas sin horas sí sin horas pero si puede agregar mucho que mejor para ir practicando también okay okay twenty eight 
Adelante. No, esa le iba a preguntar qué página era. Ah, ok. 28. 28. Exactly. 28. Are you ready? Let me see. Ok. Here we go. Ok, you have five minutes. Let's ask our partner a routine. Teacher, porfa, de nuevo, que siempre le, le presiono algo que no debo y me hace algo. Nombre, por favor. Juan Mr. Juan, ok, Mr. Juan. Ahorita. que no le encuentre, ya la encontré. Ok. Bye. Lo que dice que hay que hacer es curar six activities you do in the box. Es escribir esas actividades de las que tú haces en cada en cada, cada espacio espacio de daily routine routine. Y say Yo and seek about uh -huh. Bye. Que lo también todos los días. No, yo quisiera, do quisiera dormir todo el día. Y aquí es por cada oh. uno. Uh -huh. Tenés seis. Ah, Tenés seis. Mío, es el tuyo, va. Yes. Decime. Bueno, completa la primera y me decís que, que pusiste para yo pasarla a tercera persona. Vaya. Pero estamos hablando desde que me levanto, como y todo ese. Whatever. Whatever you want. Vale, entonces, eh, en inglés, yo me levanto a las 5, a las 8, a las 8, no, entonces sería, I, do, 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 what, ahora te me voy, bye, sería entonces, en el chat digo yo no sé para como que fuera más ah, rápido escrita. pensaba yo verdad para que fuera como que más rápido pienso Ajá, sí, siempre decirlo va va está bien ah pues si quieres las pensamos entonces pues así no sé, las dice, ahí. Se, se nos incorporó alguien Lizette Targueta sí Lizette Targueta hola buenas noches Hola. Buenas noches. Mira. Hola, en hola. este caso, Tisher, lo, lo, Tisher ¿cómo, ¿cómo haríamos en este caso? Eh, con, digamos, tres participantes. Voy a mover a mis Catherine. Hola. Ok, ok, ok. A la otra sala con otro compañero para estar para ahí. Este, este consultaba como usted dijo que era de dos. Sí, este sí. Consultaba. No hay problema.
Ya me hice. Hola, Lice. Hola. Hola, Lice. Eh, Hola. Bueno, creo que estaremos, estaremos nosotros dos en, la, en los ejercicios. Sí. Eh, tanto, digamos, como que eh, yo le... Eh, mi rutina diaria. De igual forma, creo que usted me, me tendría que decir la suya, vea. Sí. Ahorita. Vaya, de, de la rutina diaria, pero no específicamente del trabajo, ¿verdad? Eh, si no me equivoco, creo que es de, de, desde que nos levantamos. Ajá. ¿Verdad? Creo que es así, teacher. Así es, mister. Vaya, ahorita. ¿Empieza usted o empieza? I get up. At 5 a.m. A las 5, ¿verdad? A.m. Ok. A las 5. ¿Usted se levanta a las 5 de la mañana? Así es. Ok. ¿En la segunda? Eh, I go to run. I go to run. run. Sí. Esa sería... ¿El qué? Tra ¿Traducido al español? Ajá, traducido. Se me olvidó qué significa la palabra ah, rum. Ah, es correr. Ah, sí, se le corre. Correr. Ah, ok. Rum, R-U-N. Ajá, coja. Sí. ¿Y la tercera? Eh, I, take, I take a shower. I get a shower. Sí, I take a shower. Shower. Oh. otra. Uh, I get dressed. I get dressed. Dressed, ¿cómo lo escribe? D R E S S E D. Vaya, le repito, R E C, no, e, S, R. significa? Vestirse. Get dressed. No, working. Working. I like. I like. Uh, Usted se como camina, algo así quiere poner. Sí, sí, ajá. A mí me gusta caminar. Ah, camina, digamos, todos los días. Exacto. Mm, Pero me creo que ese sería el liking. I like. Today. Uh, I like it today. I walk every day. Ah, ok. Ah, falta una, ¿verdad? Okay. Mm. 
Me gusta estar con mis hijas, ¿cómo se dice? I like, I like my, no sé, hija, ¿de se dice hija? Como le gusta, me dijo que si le gusta estar con sus hijas. ¿va? Sí, me gusta estar con mis hijas. I like. Uh -huh. Hija, se me ha olvidado cómo se dice en inglés. Ya le digo, espérame. Tengo tres princesas. ¿Tres? Tres. Bueno. Do, I like to be with. with. I like. I like to be with my daughter on days. Okay. Daughters. Yes. daughters. Uh -huh. My daughters. Me gusta. Uh -huh. Tengo uno. Y esta uno bebé. Quiere. Sí, ah, esta sí, bebé. Sí, sí. Ajá, I like to be white my daughter, se dice, vea. Sí, I like to be white my daughter. My, my daughter, daughter, sí, se dice, daughter. On days, on days. On day. ajá. On day. Yo creo que con esas, basta. Con esas, ok, así es que se dice. Me cuesta. Sí, cuesta. Teacher. Teacher. Hello. Hola, mira, tengo una duda. Yo Adelante. quiero poner que me lavo los dientes a las seis y media. Yeah, I brush my, my teeth. teeth at uh -huh. six thirty. Six. Six thirty. De 30. Uh -huh. Y cuando 30. es, pero hay, pero hay otra, hay otra palabra, teacher, la que estaba en el ejemplo, por el, cuando están Six comiendo. Que en está... a half. No. No. Algo de pasada, las seis, las seis y media. 30 no after, uh, 30 after six. ¿Esa? Creo. 30 after six, 30 después de las seis. Ajá, cabrón. Vaya, pues la vamos, me va a decir la suya y la voy a decir la mía. Alma, espérame. Y si es las 6 y 45, teacher, 645. Se puede decir de dos formas, 15 para las 7, las uh -huh. 645 o 45 de, después de las 6. Se puede decir 15 to 7. 15 to 7. Uh -huh. 15 to 7 or 45 after 6. Okay. Vaya, la primera. I get up at five o'clock. I get up at five o'clock. At five o'clock. Uh -huh. okay. La segunda sería I take I take a shower at six o'clock. Take a shower at six o'clock. At six o'clock. Mm -hmm. Okay. Three. Eh, Voy, permit. I brush my teeth at six. Oh. I brush. My teeth. I push my teeth. Eh, tu, 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 tu. Es que aquí me chocaron las horas. 
<risa> bueno, era un ejemplo. <risa> Me chocaron, la puse en las dos a las seis y media. <risa> Vamos a las 6.45. Vaya, ok. No, vaya, vaya. a las 6 y 20. Vaya. I brush my stick my tick at 6.20. 20, 20, 20, teacher. 20. 20, 20. 20 sí es cierto. 20. 20. 20, a las 6 y 20. 6. 6, 20. I brew my teeth at six. My teeth. Mm -hmm. At six twenty. At six twenty. Four. Eh, sería. I go to work at twenty after six. I go to work at twenty after six. Mm -hmm. Bye. Luego, a credit report. Así sería. ¿Cómo? Sería cheat goes a credit report. En el mío sería cheat goes, mi lunch sería ours is, en sería las doce y media pm. ¿Cómo, teacher, ¿cómo se pronunciaría a doce y treinta? Well, very. Well, twelve, well. thirty. Twelve thirty. Así es. Twelve thirty. Y PM no se dice. O... PM. PM. Ah, ok, gracias. Vale, sería. Me lo puede repetir. Sí, sería. My low. No sería cheat goes. Mi lunch ours is tail, tail ferry pens. Aquí serían cinco actividades, teacher, o las seis. Son seis de su compañera seis. y ah, seis suya. Seis. De la rutina diaria. Ah, ok. Finish, Miss Karina. Yes, we finish. Excellent. Estamos esperando aún por los demás grupos. Okay. Okay. She. She. He. He goes. Yeah, he goes. He goes. He Lunch eh, a las at
Me dijo a la hora, perdón. Sería. A las 12.30 me dijo. Ah. Sí, a las 12.30. Teacher, ¿cómo dijo que se decía a las 12.30? 12.30. 12.30. 12.30. 12.30. 12.30. 12.30. 12.30. 12.30. 12.30. 12.30. 12.30. 12.30. 12.30. 12.30. 12.30. 12.30. 12.30. 12.30. 12.
ya tener con qué contestarle. ¿Ok? O cuando vaya de visita a los Estados Unidos y le pregunten qué hace durante su día. Ok, ya tener la posibilidad de contestar. Ok, bueno, vamos. Eh, ¿Algún voluntario que quiera eh, expresar su rutina diaria? Hi, teacher. Ok, Juan, Mr. Juan, go ahead, please. Uh, I get up at the 5 p.m. Okay, continue. I shower at 5 p.m. <clears throat> um, number three, I arrive at 7 p.m. Okay, I arrive. I arrive. To work. Uh, I arrive, yeah. In the tree. Okay, thank you very much. Okay, how about Mr. Germán? Okay. Uh, I get up at five, five o'clock and, and I take a shower and, and I, drive, I, I drive to the world before that at 6.30 o'clock and my office, I check email every day in the morning and I go, I go around Salvador del Mundo in the afternoon and I eat lunch at 1 p.m. and when I home, I feed my dog in the morning and as at night. Excellent. Very good. Muy bien. ¿Qué tal, Miss Karina? Miss Karina, hey, your microphone, Miss. No me digas que dije todo y solo yo escuché. <risa> solo usted escuchó. Ay, no, vaya. My daily routine is, um, I go for a walk at 6 a.m. Then I take a shower. After that, I go to my work at 8.30 a.m. Uh, sometime later, I have a lunch at 12, 30. Um, finally, I come home at 6, 45. Very good. Excellent. Muy bien. How about Mr. Oscar Alberto? Hello, good night. <laughs> My daily routine starting in, in 5 a.m. I wake up. Uh, 5 a.m. I have my breakfast 6 a.m. Uh, una pregunta. Puedo decir uh, yeah. I have my breakfast o I eat my breakfast. Perdón. No solo siempre. Tengo una consulta. Se puede ocupar el have o el eat a la hora de decir yo como mi desayuno. Mm, Porque ya sí, lo es más, como sí, sí, pero es más común escuchar have. Ok. Ah, pues está bien. I have my breakfast at 6 a.m. I go to my work at 7 a.m. And I supervise the warehouse at 9 a.m. And I go to my house at 6 p.m. And I go to bed uh 10 p.m. Excellent. Good job. Eh, sí, la tengo compañía. Eh, vamos vamos con mis Mr. Ulises Cortés. Mr. Ulises Cortés. Es la mía o la de mi compañera? 
La suya, mister. Ah, ok. Uh, my daily routine, I get up at 5 a.m. Uh, I go to Rome. Uh, I take a shower. I get dressed. Uh, I have my breakfast at 8 a.m. And I go to work. Excellent. Very good. Miss Jennifer? Uh, your microphone, Miss. Your microphone. Ah, okay. Uh, my daily routine is I work every morning. Excellent. I um, go to work. I drink coffee in the morning and afternoon. Excellent. I go shopping at the store. I watch TV at night. I play with my dog. Excellent. Very good. Muy bien. Mr. Jose Arnoldo. Sería get good take. Uh, take it at bed. Say after, uh, after day shower, have it breakfast. Say after bread, it get ready to go to work. In dream, coffee of work. Me lunch, or is a uh, seria tool very pin. Bien. Y el otro sería my, my team of from work uh, is fine. Excellent. Eh, Mr. Carlos Menjibar. Hello, teacher. Hello. Uh, I, wake up, I wake up at 4 a.m. every day. I get up at 4.30 every morning. I usually take a shower before breakfast. It uh, takes um, 20 minutes to get the dresses in the morning. I usually have breakfast at 8 in the, in the morning. I usually make lunch before to go to work. Finish. Excellent, very good. Okay, no sé si tenemos algún voluntario. Algún voluntario? Miss Catherine? Okay. Sí. Okay. I am going to the bathroom. I am shower. I am change my clothes. I am at work today. I eat fruit. I study today. Excellent. You study today in this class. Very good. Okay. Alguien, al, algún voluntario? Any volunteer? Is there any volunteer? Yo. Miss Lisette, thank you. I wake up at six o'clock. I have a shower and get dressed. Mm -hmm. I go to the work at seven. I normally read the newspaper. I prepare reports. I phone calls. I have a lunch um, um, 12 o'clock. I go to the home at six o'clock and finish. Excellent. Thank you very much for your participation. Ok, bueno, ya practicamos un poco sobre el, las rutinas diarias. Ok, ahora vamos a ver la siguiente presentación, donde también vamos a seguir practicando la daily routine. Daily routine. Ok, can you see the presentation? Get up. Ok, ¿qué está haciendo la señora? What is she doing? She... Wake up. Wake up. 
Wake up. Okay, get up. Okay, she get gets up. up. She yeah. gets up. She gets up. He. Clothing. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Get, get, get dressed. Get get dress. dress. He gets dressed. Okay, desvestirse. Okay. Get undressed. 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 Get undressed. Okay, tenemos undressed. vestirse, get dressed, y desvestirse, get undressed. Un undressed. undressed. Continuamos. What, is, what does she do? Brush your teeth. Your? Brush. 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 She brushes your teeth. She brushes your teeth. She brushes your teeth. Ah, exactly. Teeth. Her teeth. Brush my teeth, her teeth, his teeth, their teeth, our teeth. Okay. Her. Vamos con la siguiente. Con, con, con her. Okay, para peinar, okay, perna, peinar se dice come. Come. Pero cepillar, she, she en el caso de las señoritas que cepillan su cabello, es decir, brush, brush. también. Como cepillar dientes, también cepillar cabello. Brush okay. hair. Brush okay. hair. Brush hair. Shave. 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 Okay. Shave. Shave. Okay, here we have put, put on, on my make makeup. makeup. Put on makeup. 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 Put on poner poner put on makeup. Put on my makeup. Maquillaje, makeup, makeup. We have put on makeup. Okay, aquí tenemos la hora. Cuando, se, cuando es en punto decimos six o'clock. Okay, entonces podemos decir eat breakfast, pero es más común decir have breakfast. Have breakfast. Breakfast. Have breakfast. Have, have, have breakfast. Tener desayuno. O tener el desayuno. O comer el desayuno. Eat breakfast. Si hablamos de, de food, ahí sí podemos usar eat. Sí, comer la comida. Yo como. I eat my food. Eat food. I eat a hamburger. Me como una hamburguesa. I eat a hamburger. Yes, I, I eat two pupusas. Estaba únicamente en breakfast, dinner, and lunch. Exacto. Tenemos breakfast, dinner, and lunch. Teacher. Diga. Se puede decir, I eat pancake in breakfast. Pues, también, I, I, eat break, I, I eat pancakes in breakfast. Or I have, I have pancakes in breakfast too. I have. Mm -hmm. Okay, pero también puede decir I ha, I eat, I eat, I, I eat beans, I eat frijoles, I eat beans in the breakfast. Mm -hmm. Okay, continuamos a la media a la media mediodía. Okay, noon. Okay, a esa hora comemos el almuerzo. Eat lunch. Eat lunch. Eat lunch. Eat lunch. lunch. Por eso en lunch. Mr. Donald puede encontrar como lunch ejecutivo. Se refiere al almuerzo. Lunch. Don't lie. Lunch. ¿Qué prefieren ustedes? Lunch or breakfast? Lunch. 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 
boat. Okay. And at night, puede ser after classes or before classes, make dinner. Hacer la cena. Make dinner. The best eat it. Perdón. No sé si sería the best eat is, is it. Como lo, lo mejor es comer porque ahí sí se acerca. The best. Made. made. Como, como es. Dinner make dinner. Make hacer dinner. La hacer cena. la cena. Eso es hacer la cena. Perdón. Pero es hacer la cena de prepararla o hacerla. Hacer la cena. Hacer la cena. De... Prepararla, cocinarla. Por ejemplo, ustedes hacen la cena los viernes o salen a o salen a tener la cena. Uh -huh. Puede decir. I make my I make my I make my dinner or I go out go out salir por I go out for dinner. Okay. Yeah, I got it. Y comer sería o la eat siempre va. Eat. I eat, eat. I, I eat my dinner. Exact. Okay, also we have breakfast, lunch and dinner. He must get breakfast era Desayuno. 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 Lunch. Desayuno. Almuerzo. 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 Y dinner. Cena. 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 Y, y, y como llamar las meriendas, ¿cómo se pueden llamar? Snacks. La snack. uh -huh. Y las tres snacks. son comidas. Meals. 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 Cuando nos referimos, cuando nos referimos a bread, but lunch, and dinner, y es meal. Y cuando es comida específica, por ejemplo, Mexican food, Exacto. Chinese food, es food. ¿verdad? Exacto, así es. Mm, okay. Meals. Yeah. Ok. ¿Qué significa come home? Ok, llegar a casa. Come home, come venir home. a casa. Ok, ¿a qué horas a qué hora llegan a su casa? I come home at... <ríe> At uh, yeah. five o'clock. How about you? I come home. I come home at, at six p.m. Six p.m. Miss Jennifer, what time do you come home? I come home six o'clock. Six o'clock. Mr. Juan Salmeron, what time do you come home? I come home on the 7.13, the night. Okay, 7.30, excellent. También tenemos, dijimos que este era, take a shower. Y tenemos, take a bath. Take a bath. Take a shower, era como... Hacer, una interferencia. Sí, sí, bañarse y tomar una ducha. Take a bath. Una ducha rápida. Exacto, take a bath. Sí, teacher, si nosotros ponemos a uh, a little shower o fast shower, eso está incorrecto. Sí. Sería es que ahí lo estamos traduciendo al español. Uh -huh. well, I take a shower, I take a bath. And that's it. Okay. ¿Qué hace? Watch TV. Excelente. Watch TV. She watch TV. Well, she watches TV. She watches TV. Watches TV. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Mr. Carlos Menjibar, what time do you go to bed? I go to bed 11. 11 p.m. PM. Excellent. Miss Karina, what time do you go to bed? I go to bed... Um... 10 
and five. Ten and five. <laughs> <laughs> okay. And we have... Cuando es una hora y no es exacta. Por ejemplo, las cinco y veinte. Eh, ten twenty. Ten twenty. Ah, okay. Ya no me recuerda. Thank you. Okay, make the bed. Make the bed, como ordenar. Uh -huh. Hacer la cama. Hacer la cama. Make the bed. Make the bed. Make the bed. ¿Cómo podremos formar una pregunta? ¿Cómo podemos formar una oración? Ok, Mr. Ulises, Ay. utilizando esas palabras. I get up at 6 o'clock. Excellent. I get up at 6 o'clock. Muy bien. Mr. Oscar Alberto, ¿cómo podemos formar una pregunta utilizando esas palabras? O'clock. ¿Perdón? She gets up up six o'clock excellent she gets up at six o'clock como podemos hacer una oración mister juan salmerón utilizando make dinner uy <laughs> Partamos del sujeto. Sí, que esperen, que no punchó porque... Sí, no me entendía. No sé si estoy en un error. Perdón. ¿Cómo podemos he, crear? He make, he make or he makes. He. He. Ok, he makes dinner. O oh, también podemos make. utilizar he I make dinner every, every evening. Uh -huh. O oh, he makes dinner every evening. Ok, no, que no se nos olvide. Agregar S o ES a los verbos cuando utilizamos terceras personas. Teacher. Adelante. Y Evening o Evi, ¿cuándo lo utiliza? En la. Si estamos es... hablando de la cena, o sea, ¿por qué no decir in the night o at night? Lo que sucede es que eh, cuando vamos, por ejemplo, para decir buenas noches. Ok, eh, es cuando ya nos vamos a dormir. Pero las eh, evening se utiliza, por ejemplo, entre las 5 okay, hasta como a las 7. Good, good evening, o a las 8 todavía. Good night or night es como ya cuando es hora de ir a dormir. Entonces, partiendo de que la cena puede ser que la, usualmente se hace entre las 6 y las 7. Entonces, evening. Pero también puede decir, I make my dinner every night. No hay problema. Cuando okay. saludamos y decimos good night, lo decimos mal, entonces. Good afternoon. Sí, sí, porque good night se dice cuando ya se va a dormir. Ah, uh, ok. Good night. Y good evening es como entre las 5 hasta las 8, 5, 7. Ok. Good evening. Sí, good evening. Pero eso es como... Va la regla gramaticalmente, pero ya en la práctica, en una conversación, así, así sería. Pues fíjese que, sinceramente, eh, cuando estamos hablando con un americano, ellos ni se dan cuenta. Entonces usted puede decir night or, or evening. Estos solo son ejemplos. Puede ser también así como de, depende la persona, ¿va? porque por ejemplo... Hay, hay amigos que uno les dice solamente noches, no les dice anoche o, o morning. Exacto. Uh -huh. Pero si usted dice good, eh, I have dinner at in the evening, se va a entender. No hay ningún problema. O si le dice I have dinner uh, in the, at night, también se va a entender. Ok. 
pero eso es como ir más a, eh, ya con detalle, ¿verdad? Cuando utilizar evening, cuando utilizar night. Con la siguiente es, ¿qué, qué, qué oración podemos crear con esta fotografía? He watches TV. He watches TV. Excelente, muy bien. He watches TV. ¿Con esta? She brushes. She brushes. She brushes. She brushes. Her teeth. Excelente, muy bien. ¿Qué tal? Ok, lo que siempre les digo, no olvidar agregar S o ES a los verbos. Por ejemplo, get, she gets, he gets. Make, makes. Sing, sings. Play, plays. Que agregar S o ES a los verbos. Si la palabra termina en doble S, como pass, entonces sería... Passes. Watch. Watches. Wash. Washes. Fix. Fixes. Ok. Agregamos S. Agregamos ES. Si, la, si el verbo termina en doble S. CH. SH. X. U. O. Ok. Por ejemplo, si termina en do, termina en o, vamos a agregar es. Do, does. Si es go, goes. Si es have, en este caso es has. Ok, has. Por ejemplo, she has, ella tiene. He has, él tiene. Pero cuando utilizamos you, vamos a decir you have. They have. We have. Este verbo significa tener. Tener. Study, studies, regla de las Y, study, studies. Aquí podemos decir antes de las ocho, before eight, before eight. También podemos decir a las ocho, at eight, at eight. Ok, si son las 8 y 15, podemos decir after 8, después de las 8. Pero también podemos decir 15 after 8, 15 a las 8, 15 después de las 8, 15 after 8. Entonces, recordando las preposiciones, before significa antes, after significa después. Y para decir como ocho y media. Vamos a decir eight thirty, eight thirty, ocho y treinta. Podemos decir treinta después de las ocho, thirty after eight. Mm -hmm. O podemos decir las ocho y media, eight and a half, eight and a half. Ok, creamos una oración utilizando la hora y el sujeto. Y era at he, seven o'clock. He gets up at seven o'clock. Muy bien. He, he, he has, he has breakfast has in the morning at excellent. seven o'clock. Muy bien. He has breakfast at 7.30. He, He has breakfast at 7.30. Or 30 after 7. Or uh, 7 and a half. 7 and a half. Okay. He goes, he goes, he goes to, to, to work. Okay. He goes... He goes, he goes to work 
At to work. At eight o'clock every day. Eight o'clock every day. Bien. He come. He come. 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 Home. Home. He comes home at 6 p.m. Muy bien. He comes. He comes home at 6 p.m. Yeah. Late. Late. He, he makes. He makes dinner. He makes dinner. At. At. Six thirty. Six thirty. Okay. Good. Six thirty. Muy bien. He watches TV. He watches your pet. TV. Your pet at seven thirty p.m. Seven thirty. Okay. He watches TV at seven thirty or thirty after seven. Take a shower. Take a shower. Uh, I know, but he take, take a, a bath. Take a shower. Ah, oh, take a shower. He, he take a shower. He takes. He takes a shower. He takes a shower at eight p.m. At eight p.m. Okay, recordarles que no se nos olvide las s o e s en los verbos. Utilizamos he, she, or it. He goes, he goes to bed, his bed. At, he go, he goes, he goes to bed. With your cat, with your cat at 12 p.m. Okay, aquí es goes. He goes to bed. He goes to bed. He goes to bed. Ok, vamos a repetir el verbo ir en tercera persona. Goes. 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 Es como una O y una U. Goes. Goes. She goes. He goes. He goes, he goes to bed. Go. He okay, goes he goes to, to bed. bed. At? Uh, at? At 11. 11. Okay. okay, muy bien. Excelente. Okay, ¿qué verbos recuerdan que aprendimos en las daily routine? Get up. Get up. Get up. Get up. Get up. Make, make up, put, put brush up, my teeth, put up. brush your teeth. What else? What comb, else? Get, comb, um, dress, comb hair, comb hair, brush hair, brush hair. Perfect. Go to bed. Go to bed. Eat lunch, eat dinner, and eat breakfast. Take a shower. Take a shower. Take a shower. Take a shower. Peinarse. Go. Come home. Come home. Come. No. Comb my hair. Peinarse. Come. Cepillarse el cabello. Brush hair. Brush. Brush hair. Ok, excelente. Bueno, vamos a practicar ahora la, par la parte de el writing, la escritura de las daily routine. Si alguien me ayuda con el link. Para practicar las daily routines. Thank you very much. I brush my hair. ¿Pudieron abrirlo? Yes, teacher. Ok, Muy ahí bien. van a encontrar diferentes daily routines que debemos describir. De la referencia es el dibujito. Ok, la acción que está realizando. Eh, teacher, una pregunta. Adelante. 
eh, la parte que está arriba es lo que vamos a completar abajo. Por ejemplo, hay get up. Esos son completo, los verbos. Ah, Esos son los verbos y abajo se tiene que completar. Tiene que completar, pero que... Con, con, con la persona bueno, que es, por ejemplo, she, he. Exacto. She, he. Ah, ok. Ok. Here we go. Va a ser grupo o solo. Hagámoslo sí. en grupo. Para que se puedan eh, auxiliar de sus compañeros también. Teacher, por ahí dice, en todas dice I. Sí, usted I brought, tiene que colocarlo, también. tiene que colocarlo he or she. Ok. Ok, eh, solo les quería informar que no es necesario cambiar el, no es necesario cambiar el pronombre o el sujeto, únicamente pueden ir escribiendo I, I wake up, I brush my teeth, ok, está más fácil, entonces. ok, no es necesario cambiar el pronombre, no da ejemplo, error, por ejemplo en la número uno, ¿qué sería? She gets, she gets up pero vamos a colocarlo como está en el cuadrito, utilizando I. Yo okay. sería I o wake. Sea, o sea wake que, no, o sea que no, no vamos a usar con S al final. No, no vamos a agregar she ni he, solamente I. I, solo I. I get up. I get up. I get, I get up, I wake up, I do exercise. Y así sucesivamente. Ok. I get dressed. I okay.
Creo que se nos unieron más personas. Eh, Fabiola, Wendy, pero, pero Wendy solo iba a estar escuchando. Fabiola creo que sí iba a participar. Sí, lo voy siguiendo, voy por las cinco también. Ok. Five. Y... I have breakfast. Number six. I brush my thing. I brush. Yeah, brush. Eh, it's the longer. Boom, boom, boom. I brush my hair. My hair, see. I brush my hair. I brush. I brush. My, my hair. Eh. Esa no la encuentro, esa creo que no está aquí, vea. La número uno es. En la parte de arriba. Ah, sí, sí. Sí, ya uh -huh. lo vi. I go to the school. I go to... Es que yo estoy del teléfono. Tienes que ir a un bus de estudiantes. I go to the school. Sí, I go to the school. I go to the school. ¿En cuál? Number eh, eight. Eight. Ah, yo voy por la siete apenas. Ah, ah eh, en la siete es I brush my hair. I brush my hair. ¿Y la seis? Is I, I go to school. Number six. I brush my fish. Sí. Ah, number six. Eh, pero es que no, porque brush no puede ser peinar si la va a hacer los dientes. Sí, no. es que es cepillar, no es peinar, es cepillar. Fish, eh, es que se puede. Ahí dijo él que se podía usar en otros casos. Eh, peinar, por eso define el. Ah, el no, no, ya. Es que él dijo peinar es una cosa y cepillar es otra. Entonces Ajá. están hablando de cepillar. Entonces, o sea, eso sería. Cepillar los dientes. Y... My, my ¿En cuál? En la, en, la, en la siete. Sería I brush my stick. Sí. Sí, exacto. I brush my thing. Y pusiste la siete. Sí, la, la siete es I brush my thing. No, I brush my hair. Numbers. Seven, I brush my hair. Uh -huh. Esa es la siete. Here, here, here. Sí. Here, la here. puse equivocada, creo yo. La quizás la pusiste es al contrario. Sí, porque la seis puse yo, I brush my hair. Ah. No, es my, my thing, 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 thing. Vaya en la otra, si es I go to school. Sí, I go to the school. De ahí dice las manos. I wash my hands. Number nine. Sí, I wash my hands. I What is number? Number 10? How did it? Oh, I got 
Es que me cuesta escribir ahora. Es, esa es la 10. Número 10. Sería en... Lunch. I have breakfast. No, porque breakfast es de desayuno. Sería uh -huh. lunch. Hola. ¿Cómo van? Ya, terminé. Oh. Wow. Mm. Y Carlos Leiva. Yo aún no. Ah, va. Bueno. Me falta. Ah, pues lo esperamos. Si gustan, empiecen tal vez a compartirlos ustedes en lo que termino. O no sé si vamos de un solo comparando y termino rellenarlo yo con lo demás. Vamos. Como ustedes. Yo para avanzar no sé cuánto tiempo nos dio. ¿Sí? Y la última dijimos que es. I go to bed. I, I go to bed. Ok. Ya, ¿verdad? Sí. Pues, ¿tanto? ¿Me sirvió un poco? Bueno, no sé si es. ¿Quedó bien, bien va, Sandra? Sí, ya. Diez y diez. Vamos a ver. Mirna, y usted ya lo procesó. Sí, ya. Yo me, yo me saqué ocho. Ocho, y que, y que copió mal. Eh, ajá. <risa> <risa> y usted, Mirna. Diez. Bárbaro. ¿Cuánto? Diez. <risa> A diez de diez. Pues sí, sí les hicimos todos juntos. ¿Qué le pasó, Sandra? En unas sí, letras, va. ajá, escrito. Sí, al pasar, no, escribí mal. Sí, sí, mal. Eh, por ejemplo, wash. Eh, hay... 19. On my... ahí, se, ahí, se está, ahí se está desvistiendo. Uh, se está poniendo la pijama. Oh. Ajá. iPad. iPad. ¿Cuál sería? Um, iPod, iPod. 
uh, on my yep. video. Mm -hmm. No sabía que pijama se ponía con Y. Yeah. Y la última. Ir a la cama. Es... Dormir. Dormir. I go to bed. Um, to bed. I go to bed. I go sí. to bed. I go to bed. Es que no veo tanto acá. Que también es chiquito. Sí, ajá, y si soy del celular, entonces ah. me muevo por un lado, me muevo por el otro. I go to bed. I go to okay. bed. Solo hay que revisarlas. Bueno, sí, creo porque... que tendríamos que, tendríamos que dar determinar si, si es así, ¿verdad? Pero revisarlas porque por una letra o por algo sí, siempre salen más que son buenas. Pues yo creo que están bien, compañeros. Quedamos al terminar. Vaya. <risa> pues quien no arriesga, ¿no? Bueno, yo le di. Uh, I get up. En algunos me equivoqué porque dice 9 de 10. Ajá, pero vaya, por ejemplo, I get up. Yo lo escribí bien, pero no sé en qué me equivoqué. Él tiene que estar en mayúscula. I get up. I get up. Yo creo que le di algún espacio al final. O dos espacios. I don't know. Bueno, yo, yo al menos en la nueve le puse una letra de más. Ajá, es que por eso les dije, por una letra, aunque estén bien, no, por eso se llama de, eso, de escribir. Ese cerdo, por una letra me equivoqué en tres. Por una letra. Ay. Igual, que, como, igual soy de, soy de del celular, entonces ahí como que me, eh, lo tira pequeño y de repente lo tira grande, entonces ahí la confusión. Bueno, pues, bueno. Ay. Pero un 9 de 10 no está mal. Sí, yo creo que es más que todo saber cómo aprendernos a escribir todo eso sí, y las reglas. Capaz de decir. Ajá. Bueno, creo que en nuestra parte, de nuestra parte creo que finis teacher. ¿Y qué quiere ser teacher? Ya. Yeah. Teacher, ¿y estas no se pueden corregir como las de las que hacemos diarias? No, estas no. Si ya, ah. ya las envió, ya no hay vuelta atrás. Ah. Ni modo, hay, hay que mejorarlo. Hay que volverlo, o sea. Es que ayer yo, yo en unas les di creo que espacio o no les puse el signo, no, algo así. Y me salieron mal. <risa> Finish, right? Here we go.
Okay, guys. Hello again. All right, now we're going to practice. Uh, and well, we're going to check it out the exercise that we did. Okay, for example, uh, number one. Number one. Vamos a revisar los ejercicios. ¿Quién tiene el número uno? I get up. I'm sorry. I get up. I get up. I get up. No, I get up. I wake up. El número no, uno. No, ese es el wake. I wake up. Wake up. I wake up. Wake up. Wake, wake up. Okay. Wake, wake, can, you, wake up. can you repeat after me? Wake up. Wake up. Wake. Wake up. Wake up. Wake, wake up. up. Wake, wake up. up. Wake up. Okay. Number two. What do you have in number get up. two? I get, get up. up. I get, get up. up. Get up. Get up. Get up. Okay. Three. Get up. What do you have, number three? I have a shower. I have a shower. I have a shower. Or I take a shower. Ah. I have a shower. Good. Okay. And number four? I number four. I get dressed. I get dressed. I get I get dressed. dressed. No, no, okay. No, it's dressed. No. It's dressed. 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 Okay. I get dressed. I get dressed. Excellent. Much better. Good job. Okay. Number five. Uh, but I, I had breakfast. I have breakfast. I have breakfast. I have breakfast. Excellent. Number 10. What do you have? Number 10. I had lunch. I have lunch. Number 10 is I, I have lunch. Number 10? I have lunch. Okay. It is number number six, sorry. Number six. I have lunch. I brush my teeth. I brush my, my teeth. teeth. Number I 10. I brush my hair. I have uh, I have lunch. Okay, I have lunch. Number seven. I brush my hair. I brush my hair. I brush my hair. Uh, twelve. I go, I go home. I go home. I go to school. I go to school. I go to school. I, uh, th Thirteen. Thirteen. I wash my hands. I, I wash my hands. I wash. Okay, I wash. I wash, I wash. my hands. I wash. Fourteen. I wash. Fourteen. I study. I study. I study. I. Study. I, study. I, I study. And fourteen, I, 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 I do, I do my homework. I learn. Okay, y qué tal la número doce? Number 12. I do my homework at 40. I feed the dog. I feed, I feed the dog. I feed the dog. 17. 17. I had dinner. I, I no, perdón, es 13. I, me equivoco. 13. 13. I walk, I walk the walk. I walk, I walk to dog. I walk the dog. I walk the dog. 18. I work with up. I think I listen I to do my homework. And I do my homework. 14. I study. I, I do work. I, I do my homework. I, I do my homework. 15. Do my homework. I study. I study. I study. I study. 16. I study. I watch TV. I watch TV. 17. I have dinner. I have dinner. I have dinner. 18. I, have dinner. I listen to music. I listen to music. 19. I put on my pajamas. I put on my PJs, my pajamas. And finally, I put on my pajamas. I go to bed. I go to bed. Excellent. Muy bien. Okay, revisamos la daily routine. Okay, daily routine. Okay, ahora vamos a regresar al manual. Okay, página 28, page 18, 28. 
right in here oh. page 28 here we're going to make question create for question with the auxiliary provide ask the question and write the answer okay create for you for question with the auxiliary provide okay con el auxiliar ya sea does do do or does y después tienen que contestar la pregunta vamos a ver qué tan creativos son que a la hora de eh, formar o crear preguntas, ok, utilizando el auxiliar. Ok, five minutes. Ok, vamos a practicar la forma pregunta. The question form, dependiendo del auxiliar. Recuerden, pregunta, ya no agregamos S o ES a los verbos. Okay, vamos a iniciar. ¿Quién tiene la número uno? What question you create number one? What question you make number one? Does he go to work? Does he go to work? Excellent. Does he go yes. to work? Yes. Yes, he does. Okay. Yes. Uh, another example in number one? Another example uh, in number one? Does he have an uh, English class today? Excellent. Does she have an English class today? Does she have hey, English uh, class today? Yes, yes she does. He has, yes, ah, she has a, okay. a class today at 8 p.m. Excellent. Yes, he has. Yes, he has English class today at 8 p.m. Good job. Uh, number one. Siempre en el número uno. Another example. Does she feed her dog? Does she feed her dog? Excellent. Muy buena, muy buena pregunta. Does she feed her dog? Excelente, porque está utilizando un verbo que es muy que es poco usado. También el posesivo. Muy bien. Does she feed her dog? Yes, she does. She feeds her dog. Ok, vamos con la número dos. Do. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién creó preguntas utilizando do? Do you play football? Do you play football? Do you play soccer? Excelente. Do yes, I play. Do you study English? Of course, we study English here. Yes, I do. Uh, yes, I do. Do, you, do, you make, do you make dinner? Do you make dinner? No, no my mom make, made my dinner. Make? My mom made make, my dinner. Makes. Make, makes my dinner. 
Okay, my mom makes dinner. Okay, number two, another example. Do you do study you, English? Do you study English? Do you study for the exam? Do you study for the exam? Perfect. What else? What else? Otras preguntas? Ok, bueno, vamos a tomar la asistencia de este día. Tomar bueno, la asistencia, también recordarle la realización de las actividades. Ok, vamos a iniciar con, bueno, Ana, Ana no estuvo. Eh, ok, Carlos Al Alexander Leiva Rivas. Present. Carlos Eduardo Mendívar Flores. Present. Fabiola Guadalupe Franco de Chinchilla. Present. Germán Enrique González Valeriano. Present. Hugo Alexander Blanco Recinos. Jennifer Anef Pérez Landaverde. Present. José Arnoldo Sánchez Lemos. Present. José Ulises Anaya Cortés. Present. Juan Francisco Salmerón Alas. Present. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Present. Catherine Stephanie Santos Granados. Present. Marianne Scarlett Rodríguez Luna. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Patricia Elizabeth Lizeth. I'm sorry. Patricia Lizeth Argueta Pérez. Present. Raquel Abigail García Elías. Sandra Patricia Ramos Mejía. Present. Wendy Lizeth Gómez García. Wendy Present. Maricela Ramírez Guevara. Jamie Jamilet, Jamie Jamilet Flores Barahona. Present. Thank you. Mirna Dinora Martínez Alfaro. Present teacher. Ok, bueno, nuevamente recordarle la realización de las actividades evaluadas de la plataforma, ya que ellas corresponden parte, de la, parte del promedio para pasar al siguiente módulo. Entonces, eh, si, tienen, si tienen la posibilidad de realizarla ahorita, mucho que mejor para poder tener listos los promedios el día de mañana. Ok, eh, también recordarles que es necesaria la asistencia, ya que también se toma en cuenta a la hora de eh, promediar, ok, y ahora, bueno, le corresponde a Miss Jennifer Annette, los demás, nos vemos en la siguiente clase, espero que tengan un excelente fin de semana, see you later, bye bye. See you later. See you later. See you later. See you later. Thank you, sir. Good night. Bye, take care. God bless you. Good night. Good, Good night. night. Okay, Miss Jennifer, como usted sabrá, eso son, eh, es una pequeña sesión donde usted puede evacuar alguna pregunta que tenga con respecto a algún tema gramatical que eh, hayamos estudiado hasta la fecha. Hasta la fecha hemos okay. estudiado el presente simple, las tres funciones, pregunta, negativo, afirmativo, posesivos, como he, his, her, their, daily routines, no sé qué. Ok. Bueno, más que, más que todo ahorita siéntase como un poquito de incertidumbre con la clase que yo no pude tomar, que fue la donde vieron la de question and short answer. Questions and short answer. Bueno, ajá, ajá, que fue donde usted explicó lo del tú y lo del tas. Con Excelente. qué pronombre había puesto usted ahí que se podían utilizar. Pero... Sí vi la clase en la, en, en la plataforma, pero me quedaron, no me quedó como muy claro. Entiendo, entiendo, entiendo. Uh -huh. Bueno, entonces vamos a estudiar un poco. Ok, el, la forma pregunta. Question form. Sí. Ok. 
Dame un minuto. Ok. Vale, mire, en la forma pregunta, tenemos, hacemos el uso de dos auxiliares. Hacemos sí. el uso de do en das al inicio. ¿okay? Sí. Va a depender bastante del de sujeto. Por ejemplo, si el sujeto es I, you, we, or, they, vamos a utilizar el auxiliar do. Pero si okay. utilizamos he, she, or it, Vamos a hacer uso de das. Das. Ok. Después okay. de eso, vamos a colocar el verbo en su forma infinita. Aquí, eh, que se nos olvida la regla de colocar S o ES al verbo. Ok. Únicamente esa regla... No aplicaría. Va a... No aplicaría. Únicamente va a aplicar okay. cuando sea forma afirmativa. Afirmativa. Okay. Como esto es una forma pregunta, ya no aplica. Que es como parecido como el ejercicio que acabamos de ver hoy en esta última clase, ¿verdad? Exacto, exacto. Que ya no colocábamos okay. S o S el verbo. Ok. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Does he play soccer? Como puede ver, ya no agregamos S el verbo. Does she play? Sino sí. que está en su forma natural. Entonces, básicamente, okay. esa es la estructura, ¿verdad? El esqueleto de la de la forma pregunta del presente simple. Utilizar el auxiliar, do or does, más el, el pronombre. Si utilizamos I, you, we, or they, vamos a utilizar do. Y si utilizamos he, she, it, vamos a utilizar das. El, das. el okay. verbo en su forma infinita. Repito, forma infinita. No vamos a tener que eh, agregar S o S al verbo. Eso de la regla del plural únicamente es en la forma afirmativa. En la forma afirmativa. Sí. O sea que eso sería, en la forma afirmativa no solo aplicaría, en, por decir, en una, una respuesta. En la respuesta sí, porque la respuesta es, estamos utilizando la forma, la, bueno, como le explico eso. Es una respuesta, es una oración simple. No, no estamos haciendo preguntas. Por ejemplo, okay. si hacemos una pregunta con das, ¿qué sujeto podemos utilizar? Sería she, he y it. Entonces, podemos hacer una pregunta con she. Vamos a decir si ella eh, hace ejercicio. Does she do exercise? Or exercise? Does she do exercise? La respuesta puede ser yes, Sería, una respuesta corta, yes, she, yes, she does. Yes, she does. Vamos a otra pregunta okay. con does siempre. ¿Qué otro, qué otro auxiliar podemos utilizar? He. He. Vamos a decir si él estudia inglés. Vamos a preguntar si él estudia inglés. Does he? Study English. English. Yes, vamos a decir que no. 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 No, he doesn't. No, he doesn't. Y así. Si utilizamos, okay. hacemos una pregunta con do, ¿qué podemos utilizar como sujeto? You? Do you study English? Yes, I do. No, I don't. Yes, I don't. Okay. Otra pregunta con do y otro pronombre. We. Perdón. We. Exacto. Do we. Do we 
¿Qué más? ¿Qué podemos hacer acá? Do we have lunch together? Y yes, sucesivamente. Ok. Eso sería solamente en la forma de, de pregunta. De pregunta, exacto. Ok. Eh, otro tema que sí me está costando un poquito es con respecto a las daily routines. Sí. Eh, más que todo es como, eh, ¿cómo le explico? Cuando usted nos deja las actividades de qué es lo que nosotros hacemos. En nuestra rutina diaria, bueno, en algunas cosas, cuando nos referimos que nos deja así como actividades en grupo, hablar sobre las actividades de nuestros compañeros. Ahí sí. creo yo que, no sé si aplica la, la, la regla donde se le cambia si es de he o she, Exacto. de cambiar el verbo. Sí aplica, porque como estamos hablando de nuestro compañero, en este caso puede ah, ser okay. ella, él o ella, en, as, en ese caso sí tenemos que aplicar ese o ese al verbo. Sí tendríamos que aplicar eso. Y cuando sí. nos referimos a las de nosotras, sí no. sería, no cambiaría el verbo. No. Solo cambia cuando utilizamos he, ah, she, vale. it. Sí. Por ejemplo, si usted dice, vamos a hablar de eh, su esposo, por ejemplo. Entonces, entre paréntesis okay. sería él, ¿verdad? Sí. Él. Entonces sería he. He, vamos a decir que él... Va al trabajo. He goes to his job. Oh. Pero si usted dice, yo voy ah, al trabajo, en ese caso sería, I go oh. to my job. Es decir ah, okay. que él come su desayuno. He eats his breakfast. He eats his breakfast. Ya no sería el have breakfast. Ya no sería. Sería ah, solamente okay. para usted, I have my breakfast. Ok. Vamos a ven? decir que vamos a hablar de su amiga. Su amiga, ¿qué pronombre utilizaríamos? Con... She. She. Vamos a decir que ella, ella, ella camina en la mañana. She okay. walks, she walks in the morning. She walks in the morning. Vamos a decir que yeah. ella eh, trabaja muy temprano. She works very early. Ahora vamos a decir que usted mira televisión. ¿Cómo diríamos eso? Sería I watch TV. Exacto. Y ahora dígame que su amiga mira televisión. Sería she watches TV. Excelente. Ahí está. Ah, ok. Sí, es que, es que en esa parte sí como... como... Por momentos es como me confunde un poco, pero no estaba muy segura. Y casi siempre, siempre me apoyan los compañeros, ¿verdad? Como para recordar cuando se me olvida algún, alguna de las reglas. Sí, sí, por eso es bueno trabajar y, en grupo. Sí, este, quiero ver, quiero ver con los otros temas. Bueno, con los demás temas creo que sí, no, sí los tengo bastante claro. claros. Okay. Bueno, Solo sí, con sí. lo único que me, que me dificulta un poco es cuando ya formulamos como las oraciones. Pero eso en es normal. Alguna... Eso es normal. Ajá, ahorita es estamos sí. aprendiendo. Estamos okay. eh, como bebés en el idioma ahorita. Entonces Correcto. vamos poquito a poquito ya conforme el tiempo vamos a ir eh, adquiriendo más vocabulario para ir conformando ya estructuras más complejas, más difíciles, oraciones más largas. Pero ahorita, ahorita, ahorita aún nos, ahorita aún tomamos pachita dentro del inglés. Ok, sí, porque eso sí me cuesta a veces un, un poco. ¿verdad? Lo que sí les recomiendo Entonces, es que vaya estudiando al menos una palabra nueva diaria. Una palabra nueva diaria. Vale. Sí, voy, voy a hacer en el diccionario esto sí. o en Google o ah, cuando okay. usted tenga algún diccionario. Por ejemplo, ¿cómo se dice lápiz? Ah, este día, o ¿cómo se dice mesa? Este día aprendí cómo se dice mesa. Se dice table. Y lo repite, table, 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 table. Después del siguiente ah, día, vale. ¿cómo se dice casa? House. Ah, ya tengo house, table, house, table. Y así sucesivamente va a ir adquiriendo, imagínese el mes, va a tener 30 palabras. 31 palabras. Ok. Ok. 
esto sí lo voy a poner en práctica porque sí siento que algunas cosas sí se me, como se me olvidan. Sí, también el Entonces, consejo es que, yo... es que escuche música de niños en inglés. Bueno, casi siempre lo que yo ocupo es, es escucho Bonito. música en inglés. Uh -huh. Pero voy a, voy a tomar esos consejos pues para poder ampliar el, el vocabulario. Claro que sí. Sí, y creo que sí, solamente eso, eran como las dudas que tenía sobre los temas que llevamos hasta ahorita. Ah, bueno, si surge alguna pregunta, no duden en preguntarme a través de WhatsApp, o también, si usted necesita tener una reunión de, de 10 minutos, también me puede notificar y podemos ver si queda algún espacio. Vaya, perfecto, yo le hago saber pues, cualquier otra duda que me surja en bueno. una de las otras clases. Ok, muchas gracias por su tiempo y nos vemos, primero Dios. Y recordar la realización de las actividades de la plataforma. Nos vemos el lunes. Sí, gracias. Adiós. Pasa buenas noches. Gracias. Bueno.